हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगति क्लासेस आज हम आपके साथ लेकर आए हैं क्लास टेंथ के फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर सेवन जिसका नाम है मिजबिल द ऑटर ये बेसिकली जो आपकी स्टोरी है एक पेट के ऊपर है और इस बार जो ये पेट है आपका कोई डॉग या फिर कैट नहीं बल्कि एक ऑटर है मीन्स उदबिलाव है तो इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे और इसके हम टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वॉट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्ट फेरना वुड बी सुटेबल फॉर तो मैक्सवेल क्या सोचता है कि केमिस्ट फेरना किस चीज़ के एक्सपेरिमेंट के लिए वो बहुत ही बेहतरीन जगह है तो इसका आंसर देखते हैं हम तो इसका आंसर है मैक्सवेल थॉट दैट ही वुड कीप ए ऑटर एज अ पेट स्टीड ऑफ डॉग और मैक्सवेल सोचता है कि वो एक उदबिलाप को अपना पेट बनाएगा इंस्टीट ऑफ ए डॉग मतलब कुछ लोग तो डॉग को बनाते हैं लेकिन मैं क्या बनाऊंगा एक ऑटर को बनाऊंगा दिस वुड बी ए न्यू एक्सपेरिमेंट फॉर हिम और ये मेरे लिए एकदम नया एक्सपेरिमेंट होगा एज पीपल सेल्डम किप देम एज पेट क्योंकि लोग मुश्किल से ही इसको पेट बना रखते हैं केमिस्ट फेरना रिंग बाई वाटर एंड वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्राम डोर केमिस्ट फेरना एक जगह है जो पूरा वाटर से फिल है और उसके बाद जो उसके डोर से काफ़ी कम डिस्टेंस पे था उसके घर से वुड बी सुटेबल स्पॉट फॉर द एक्सपेरिमेंट और वो उस एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी अच्छी जगह होगी तो इसलिए उसने कहा था कि जो जो केमिस्ट फेरना है वो सबसे बेस्ट जगह है क्योंकि एक ऑटर एक इस टाइप का एनिमल है जिसको जितना बहुत ज़्यादा वाटर से लव है तो इसलिए जो एक्सपेरिमेंट के लिए केमिस्ट फेरना प्लेस को चूज़ करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट हैपन व्हेन मैक्सवेल टुक मिसविल टू द बाथरूम मैक्सवेल जब मिसविल को बाथरूम में ले जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है मैक्सवेल यहाँ पर ऑथर है और जबकि मिसविल आपका एक ऑटर का नाम है उसी उदबिलाप का नाम है जिसको कि मैक्सवेल ने अपना पेट बना कर रखा होता है तो आंसर है इसका मिजविल रिएक्शन विन द ऑथर टुक हिम टू द बाथरूम मिजविल का रिएक्शन जब ऑथर उसे बाथरूम में ले जाता है वो वॉज साइड टू बिहेव वो एकदम देखने लायक होता है ही ऑलमोस्ट वेंट मैट विद एक्साइटमेंट वो एक्साइटमेंट से एकदम पागल सा हो जाता है प्लंगिंग एंड रोलिंग इन वाटर और वो पानी में उछल कूद करने लगता है शूटिंग अप एंड डाउन टू द लेंथ ऑफ बाथ टब बाथ टब में कभी ऊपर कभी नीचे उस तरीके से वो चलता रहता है ब्लिसफुली फ्रॉलिकिंग एंड स्प्लैशिंग वाटर ऑल अराउंड हर जगह वो पानी को बिखेर देता है वाटर्स आर नेचुरली फाउंड इन मार्सिस इन वेडल जो वाटर्स होते हैं वो नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं दलदल या फिर पानी वाले एरिए में ही पाए जाते हैं मिजबल रिएक्शन टू वेट सराउंडिंग कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स लव फॉर वाटर ऑफ द स्पेसी मैन इन जनरल मिजबल का जो रिएक्शन था मतलब उसको हमेशा से वेट सराउंडिंग ही पसंद था क्योंकि उसका जो स्पेसी मैन था वो मतलब इस टाइप का एक एनिमल था जिसको वाटर से बहुत ज़्यादा लगाव था तो तो इसलिए जब उसे बाथरूम मिल जाते हैं तो उसका रिएक्शन काफी अच्छा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिजबिल डिड मैक्स विल लर्न अबाउट ही टुक हिम टू द बाथरूम तो कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैक्सविल सीख पाता है मिजबिल से जब उसे बाथरूम में ले जाता है तो आंसर है इसका आफ्टर टेकिंग मिजविल टू द बाथरूम मैक्सविल विटनेस मिजविल बींग एलमोस्ट मैट विद एक्साइटमेंट जब मैक्सविल और मिजविल को बाथरूम में लेकर जाता है तो वो क्या देखता है कि मिजविल तो एकदम पागल हो गया है वो भी एक्साइटमेंट से भर गया है प्लंगिंग एंड रोलिंग इन वाटर और जो क्या कर रहा है पानी में उछल कूद कर रहा है स्पेलसिंग वाटर ऑल अराउंड हर जगह पानी को बिखेर रहा है इधर उधर इट शोज इज लव फॉर वाटर एज मास इन वेटलैंड और अदर नेचुरल हैबिटेट क्योंकि ये उसका लव दिखाता है वाटर के लिए क्योंकि जो इनकी स्पीसीज है इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो हमेशा मार्सिस दलदल या और फिर वेटलैंड एरिया में ही पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑटर एक उदबिलाप का मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है तो आंसर है द ऑटर विच लुकड मोर लाइक ए ड्रैगन जो ऑटर होता है वो कुछ कुछ ड्रैगन की तरह दिखता है लव टू प्लंग एंड रोल इन वाटर उसे पानी में उछलना कूदना बहुत पसंद होता है इट प्लेड इन वाटर लाइक ए हिप्पो वो एकदम पानी में इस तरीके से खेलता है जिससे हिप्पो खेलता है अलूफ एट फर्स्ट स्टार्ट इट रिस्पॉन्डिंग टू इट्स नेम और उसके बाद वो काफ़ी इंटेलिजेंट एनिमल भी है क्योंकि वो अपने नेम के नेम से अपने रिस्पॉन्ड भी करता है एंड लव प्लेइंग गेम्स फॉर आर्ट्स और उसे गेम खेलना बहुत पसंद होता है विथ टॉय लाइक पिंग पोंग बॉल्स और पिंग पोंग बॉल का गेम वो बहुत ज़्यादा खेलता है मार्बल्स रबर फ्रूट्स एट एक्स्ट्रा तो इन सारी चीज़ों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके एक ऑर्डर के हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट गेसिस डिद लैंड ओनर्स मेक सेफ गेसेस अबाउट मिजविल तो जो लैंड ओनर्स है कौन कौन से गेसेस बताते मतलब गेस करता है कि मिजविल के बारे में जो उससे पूछा जाता है कि ये कौन सा एनिमल है तुम गेस करो तो उसके जो गेसेस है उसका आंसर देखते हैं तो लैंड ओनर्स मेड द वैरायटी ऑफ गेसेस एज टू वॉ
मिस्टर अहिपो अ बीबोर अ बियर कब अ लियोपार्ड और अ ब्रॉन्स्टोर तो ये सारे गेसेज हैं जो कि लैंड ओनर्स बनाता है अब मिजबिल के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स टू शो दैट मिजबिल इज एन इंटेलिजेंट एनिमल तो अपने टेक्स के हिसाब से हमें ये बताना है कि जो मिजबिल था वो इंटेलिजेंट एनिमल था या नहीं था तो उसके अकॉर्डिंग आपके टेक्स में क्या कौन कौन से चीज़ें लिखी हुई जिससे हमें ये पता चलता है मिजबिल बिहेवियर एंड रिएक्शन टू द सर्कमस्टांसिस थ्रू लाइट ऑन द ट्रीट्स ऑफ इंटेलिजेंस जो मिजबिल का बिहेवियर होता है और उसका जो रिएक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसिस पे तो उससे हमें पता चलता है कि उसके पास इंटेलिजेंस जिसका ट्रेट था इन द ऑटर्स इन द जनरल इट इज़ पोर्ट्रेड इन हिज बिहेवियर दैट इट टू टू कि मेरा डे टू शेड हिज एम्बिशन फ्रॉम लाइज हिमसेल्फ विद द सराउंडिंग और उसको इसके बिहेवियर को इस तरीके से भी दिखाया गया है कि वो सिर्फ एक दिन से भी कम टाइम में वो अपने आस पास के सराउंडिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हो चुका था मिजबिल इंटेलिजेंस एंड सेंस ऑफ लॉजिक इज रिफ्लेक्टेड इन हिस्स टर्निंग ऑन द टैप टू गेट फ्लो ऑफ वाटर और मिजबिल का इंटेलिजेंस वहाँ पर भी दिखाता है जब उस वो लॉजिक यूज़ करता है जब वो टैप के जो वाटर होता है उसके फ्लो को कम करने के लिए टर्न कर देता है तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारी बुक में गिवन है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो एक वो ऑटर था विच नेम इज मिजबिल वो काफी एक इंटेलिजेंट एनिमल था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन वॉट गेम हैड मिजबिल इन्वेंटेड मिजबिल ने कौन से गेम का इन्वेंट किया था तो आंसर है इसका मिजबिल हैड इन्वेंटेड अ गेम विद अ पिंक पोंग बॉल तो मिजबिल ने एक गेम इन्वेंट किया था वो भी पिंक पोंग बॉल के आ, के साथ ही मेरे डैमेज सूट केस हिज प्ले उसने क्या करा था जो उस, उसके घर में एक मैक्सविल के घर में एक डैमेज सूट केस पड़ा हुआ था तो उसको अपना प्ले बना लिया था ही वुड पुट बॉल एट वन एंड वो अपने बॉल को एक एंड से फेंकता था टू इट्स स्लोपिंग लेड एंड देन ग्रैब इट एज इट रन टू अदर एंड और इस तरीके से उसे फेंकता था कि जिससे कि वो दूसरे एंड में पहुँच जाए तो यही वो गेम है जो पूरे टाइम मैक्सवेल के घर पे खेलता था और उसने उसके सूट केस जो कि डैमेज था टूटा फूटा था उसको अपना प्ले बना लिया था और पिंक पोंग बॉल से वो सारा का सारा वही गेम खेलता था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट वाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट वेन ही डिड दिस मैक्सवेल को मैक्सबिल ने क्या ऑटर को बॉक्स में क्यों डाल देता है हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट वेन ही डिड और जब वो ये करता है तो उसको कैसा फील होता है एक्चुअली मैक्सबिल को ओ, अपने पेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो जिसमें एयरलाइंस वाले उसे अलाउ नहीं करते कि आप इसे ओपनली नहीं ले जा सकते इस वजह से उसे बॉक्स में डालना पड़ता है तो फर्स्ट टाइम बॉक्स में डालते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता तो निकाल लेते हैं लेकिन मैक्सवेल को दोबारा उसमें डालना पड़ता है तो इसका आंसर देखते हैं हम मैक्सवेल पुट द ऑटर इन द बॉक्स बिकॉज यू वो शिफ्टिंग फ्रॉम बासरा टू इंग्लैंड क्योंकि उसे जो वहाँ पर घर पर रहता तो वो बासरा और उसे इंग्लैंड शिफ्ट होना था एंड यू वॉन्टेड टू ऑटर टू गेट यूज टू इट और वो चाहता था कि वो ऑटर को भी वहीं पर ले जाए ही फेल सैड ऑन पुटिंग इट बैक और जब वो उसमें पैक कर रहा था तो उसको बहुत सैड फील हो रहा था बिकॉज द ऑटर डिड नॉट लाइक इट क्योंकि ऑटर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड ई वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट और वो बार बार ये कोशिश कर रहा था कि मैं किस तरीके से इस बॉक्स से बाहर आ जाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट डिड मिजबिल डू टू द बॉक्स जो मिजबिल है वो बॉक्स में क्या करता है उसे मिजबिल को क्योंकि बॉक्स में पैक कर दिया जाता है जो कि उसे अच्छा नहीं लगता तो फिर वो उसके साथ कुछ ना कुछ करेगा तो उसका हम आंसर में देखेंगे द बॉक्स वॉज लाइन विद मेटल शीट जो बॉक्स में लाइनिंग बनी हुई थी मेटल शीट से तो मिस डिड नॉट फाइंड इट कम्फर्टेबल टू देयर तो मिस को मिजबिल का ही यहाँ पर नाम शॉर्ट में मिस यूज़ करेंगे कई बार आपसे क्वेश्चन में तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है तो मिजबिल मिस को वो चीज़ कम्फर्टेबल नहीं लग रही थी सो देयर सो ट्राई टू स्केप इसलिए वहाँ से वो बचना चाह रहा था इन इट्स अटैम्प्ट टू इसके बच निकलने की अटैम्प्ट में मतलब उसने जितनी बार कोशिश करी मिस स्टोर इन टू द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स उसने क्या करा वो जो बॉक्स की लाइनिंग थी उसने उसे फाड़ दिया एज ए रिजल्ट इट हर्ट इट और इससे क्या हुआ कि उस उसने अपने आप को ही हर्ट कर लिया और वहाँ से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई जिससे कि पूरी पब्लिक को जो भी एयरलाइंस में था उसे पता चल गया कि शायद इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं और फिर बाद में बॉक्स को खोला भी जाता है और जिसमें सबको पता चल जाता है कि हाँ ये जो मैक्स मिले किसी ऑटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड मिस को इंग्लैंड तक कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो आंसर है एज ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट अलाउ एनिमल्स टू बी टेकन प्लेन क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइंस एकदम मना कर देते कि एनिमल्स को आप नहीं ले जा सकते प्लेन से सो द ऑथर डिसाइडेड टू टेक इट बाय अनदर एयरलाइंस इसलिए ऑथर डिसाइड करता है कि वो उसे दूसरी एयरलाइंस से ले जाएगा टू पेरिस मैक्सवेल बुक द फ्लाइट टू
मिस शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स तो वो एयरलाइंस भी उसे इंसिस्ट करते हैं कि मिस बिल को आपको बॉक्स में ही पैक करना पड़ेगा नॉट मोर देन एटीन स्क्वायर इंच और जो भी बॉक्स है वो एटीन स्क्वायर इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए दैट कुड भी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर नियर हिस्स फीट और जो कि उसे वहीं पर सेट करके रखा गया मतलब उसके पैरों के नीचे तो इस से मिसबिल को अच्छा तो नहीं लग रहा था बट मिसबिल को उसी तरीके से ही ट्रांसपोर्ट करवाया गया इंग्लैंड तक तो ये थे आपके टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस लेसन से थे तो आप इसे वीडियो को आराम से देखिए और उसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम से पहले आप इसका रिवीजन कर सको और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी क्लास टेंथ के स्टूडेंट हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को ज़रूर दबाइए थैंक यू